ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம புதினா ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் பெல் சிம்பிள் மேலே ஆளுன்னு இருக்கும் ஆளுன்னு இருக்கிற பட்டனாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு பேச்சுலர் பார்த்தி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புதினா சாதம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கட்டு புதினா வாங்கி நான் சுத்தமாக கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை நாலு கிராம்பு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து மிளகாத்தூள் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அதாவது இது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இஞ்சி ஒரு பெரிய சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கோழி குண்டு சைஸ் எடுத்துக்கோங்க எட்டு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறமா இதுக்கு தயிர் தேவை மெயினாக ரெண்டு மீடியம் சைஸில் பெரிய வெங்காயம் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு பெரிய தக்காளி இதுவும் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போது வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உரல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிளகாவில் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா இஞ்சி எட்டு பல் பூண்டு போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக தட்டிக்கிங்க நம்ம கடையில் கூட ரெடியாக விற்கிது இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் அதனால் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்கிறேன் ஸோ இப்போ நல்லா சாஃப்டாக தச்சா தட்டியாச்சு இப்போ நம்ம அதை பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா மீடியமாக தட்டிக்கிங்க இது கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இது ரெடியாகிடுச்சு நீ அடுத்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம குக்கரில் செய்யப்போகிறோம் குக்கர் வச்சுக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்குது நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அப்படியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இலை ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு நாலு கிராம்பு அப்புறமா சோம்பு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் கலர் மாறும் சோம்பு போட்டதும் கொஞ்சம் கலர் மாறும் கலர் மாறின பிறகு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறத யோசிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விலகு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகட்டும் அதே மாதிரி வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் போட்டு நல்லா தக்காளி நல்லா மசியை வதக்கிடலாம் ஏன்னா தக்காளி இருக்கிறது தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா மசியை வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதக்கியாச்சு இந்த மாதிரி வரட்டும் இப்போ இந்த கேப்பில் நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்கும் போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மசாலா கரிஞ்சிடும் ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் மசாலாவோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸ்டவ் ஸ்லோலே இருக்கட்டும் தயிர் சேர்க்குற வரைக்கும் இல்லைனா மசாலா கரிஞ்சிடும் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நான் அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்ருங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் வந்து மீடியமில் வச்சுக்கலாம் மசாலா அப்படியே சாஃப்டாக மாறிட்டோம் இப்போ இது ஒரு அளவுக்கு ஓரளவுக்கு சாஃப்டாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த டைத்தில் நம்ம புதினா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கட்டு புதினா அதாவது க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறேன் சேர்த்துக்கலாம்
புதினாவை அப்படியே மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா ஓரளவு புதினா கீழே இறங்கட்டும் புதினா நல்லா மசாலாவோட சேர்ந்து இறங்கிடுச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசி நான் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் அதாவது குக்கர் ஸ்டவ்வில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஊற வச்சதுனால நம்ம அரை கிளாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கிளாஸு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் விசில் கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் ரெண்டு விசில் வரவும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷர் பண்ண பிறகு நம்ம சாதம் எப்படி வந்திருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரெஷர் போயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பா ப்ரெஷர் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா செம்மையாக வந்திருக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்குது கம்ம கம்மனு வருது நல்லா நல்லா வந்திருக்கு கொலையலை உடையலை கொலையலை நல்லா வந்திருக்கு புதினா ரைஸ் ஸோ நல்லா அடியிலேருந்து அப்படியே டீப்பாக நல்லா கிளறி விடுங்க சாதம் உடையாமல் கிளறி விடுங்க நல்லா கொலையாமல் வந்திருக்கு நான் கொஞ்சம் டவுட்டில் தான் இருந்தேன் எப்படியும் நல்லா வருதா என்னென்னு தெரில அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் பரவாயில்ல நல்லா வந்திருக்கு டன்டடா புதினா ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது புதினா ரைஸ் இதுக்கு ஹைலைட்டான சைட் டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய தயிர் பச்சடி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நல்லாயிருக்கு இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எனக்காக ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்